பித்தப்பை என்றால் என்ன அது எங்கே உள்ளது அதில் ஏற்படும் உபாதைகள் என்னென்ன பித்தப்பைக்கு மிக முக்கியமான உபாதைகளில் கற்களும் ஒன்றா இயற்கை மூலம் கற்களிலிருந்து விடுபடலாமா அனைத்திற்கும் இன்றைய எபிசோடில் விடை காண்போம் நான் டாக்டர் அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மையம் அண்ட் ஸ்ரீ சக்ரா ஹாஸ்பிட்டல் எங்களுடைய மற்ற பயனுள்ள மருத்துவ குறிப்புகளை காண எங்களுடைய சக்தி ஃபர்டிலிட்டிங்கிற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் பித்தப்பை என்றால் என்ன பார்ப்போம் இன்னைக்கு பித்தப்பைங்கிறதுங்க நம்மளுடைய வயிற்றின் உள்ள வலது மேல் பகுதியில் கல்லீரலுக்கு கீழே உள்ள ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன் அதாவது அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஜீரணத்துக்கு தேவையான அனைத்து அமிலங்களும் கல்லீரல் சுரக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அறிவோம் அந்த கல்லீரல் சுரக்கிற பித்த நீரை ஜீரணத்தின் போது பயன்படுத்துக்காக இறைவனால் படைக்கப்பட்டது தான் பித்தப்பைங்கிறது இதில் வந்து பித்தப்பை வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன் மட்டும்தானோ வழிய இது வந்து எந்த விதமான அமிலங்களையும் சுரப்பது கிடையாது அதனால் நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா பித்தப்பை க்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் பித்துப்பை எடுத்துகிட்ட ஜீரணம் ஆகுமா அப்படிங்கிற கேட்குறக்கான முதல் விடை இது தான் அதாவது நம்மளுடைய பித்த நீர் வந்து கல்லீரல் தான் சுரக்குதோ வழி பித்தப்பை சுரப்பது கிடையாது பித்தப்பை வந்து அதில் இருக்கிற பித்த நீரை மட்டும் தேங்கி வைக்கிறக்குண்டான உறுப்பு மட்டும்தாங்கிறது தான் அதோட உண்மை சரிங்க டாக்டர் பித்தப்பையில் வந்து எப்போவுமே கல் உருவாயிருது நம்ம கல்லுன்னு வேணே நம்ம ரொம்ப பயப்பட வேண்டியதாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது பித்தப்பை கற்கள் எதனால் ஏற்படுகின்றனங்கிறத கொஞ்சம் பார்ப்போம் அதாவது நார்மலாக பித்தப்பை வந்து ஒரு பித்த நீரை சேர்த்து வச்சு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதை கண்ட்ராக்ட் பண்ணி ஜீரணத்தின் போது அதை வெளியேற்றி அது வந்து ஜீரணத்துக்கு பயன்படுத்தும் இந்த மாதிரி பயன்படுத்திட்டு இருக்கும்போது நாளடைவில் சில பேர்த்துக்கு அந்த சுருங்கி விரியும் தன்மை வந்து இழந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த பித்த நீர் அங்கேயே தேங்கி அதில் சிறு சிறு ம மண்ணுகளாட்ட சின்ன சின்ன துகள்களாக ஆரம்பிக்கும் கற்கள் அது மேலே நாளடைவில் அது மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செடிமெண்ட்ஸ் ஆகும்போது ஒரு கல்லாக ஃபார்ம் ஆயிடும் இப்படி தான் ஒரு பித்த பையில் வந்து ஒரு கல் ஃபார்ம் ஆகுது டாக்டர் இது எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி ஆகுமா இல்லை யார் யாரெல்லாம் இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் கொழுப்பு சத்து மிகுதியாக எடுத்துக்கொள்ளும் நபர்கள் ரெண்டாவது பெண்கள் முக்காவாசி வந்து பித்தப்பை கற்கள் வந்து பெண்களுக்கு தான் ரொம்ப காமனாக இருக்குது இது எதனால் அப்படின்னா இஸ்ட்ரஜன் எனும் ஹார்மோன் வந்து சுரந்து இந்த பித்த நீரை வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக ஆக்கி அது கல் மாதிரி ஆக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்த ஹார்மோனாக இருக்குது அப்புறம் மோஸ்ட்லி வந்து நாற்பது நாற்பத்தைந்து வயதுடைய பெண்களுக்கு தான் இது வந்து காமனாக வருது இது தவிர நம்மளுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க சிக்கிள் செல் அனிமியா அந்த மாதிரியான வியாதிகளால் அஃபெக்ட் பண்ணவங்க ரொம்ப நாள் வந்து ஸ்டார்வேஷனில் உணவு உட்கொள்ளலைன்னா நம்ம பித்தப்பைக்கு எந்த வேலையும் இல்லாமல் அங்கேயே தேங்கியிருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க மேலும் இந்த ஒபிசிட்டி சர்ஜரி அந்த மாதிரி சில சர்ஜரிஸ் எல்லாம் மேற்கொண்டோம் இவங்களுக்கு எல்லாமே பித்தப்பை கற்கள் ரொம்ப காமனாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் பித்தப்பை கற்கள் வந்து நம்ம கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் மாதிரியா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கல்லுன்னு வேணே நம்ம எப்போவுமே பெரும்பாலும் நினைக்கிறது பித்தப்பை கல்லும் கிட்னி ஸ்டோன்ஸும் ஒரே மாதிரியா இது ரெண்டையுமே நம்ம வந்து கரைச்சிடலாம் அப்படிங்கிறது ஆனால் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்மேஷனோட சிஸ்டம் வந்து என்டைர்லி வேற பித்தப்பை கற்கள் வந்து ஒன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது பித்தப்பையிலேயே தான் இருக்கும் அது தானாக கரையவே கரையாது மேற்கொண்டு அது மேலே பித்த நீர் வந்து தேங்கி இருக்கும்போது அதனுடைய அளவு அதிகம்தான் ஆகுமோ விலைய கம்மியாகிறக்குண்டான வாய்ப்புகள் கிடையாது சரிங்க டாக்டர் இது என்ன வகைகளெல்லாம் இருக்குது பித்தப்பைனா கல்னா ஒரே மாதிரி தானா இல்லை அதில் நிறைய நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து சில சமயங்கள் வந்து இந்த பிக்மன் ஸ்டோன்னு சொல்லுவோம் கருப்பு நிற கற்கள் பித்த அமிலம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வர்றதுங்க கால்சியம் ஸ்டோன்ஸும் அதில் வந்து வேறு விதமான கற்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் கற்கள் பித்த கற்களும் சில பேர்த்துக்கு ஒரே ஒரு கல் இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு பல கற்கள் இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு ஒரு கல் மிக பெரிய சைஸில் இருக்கும் இந்த மாதிரி கற்களின் அளவும் கற்களின் எண்ணிக்கையும் வெவ்வேறு மாற்றங்களாக இருக்கும் ஆனால் பெரும்பாலும் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறதுனா ஒரு சின்ன கல்லாக இருக்குது இது ஒன்றும் பண்ணாது அப்படின்னு அந்த மாதிரி கிடையாது பித்தப்பை கல் அப்படின்னா எந்த அளவாக இருந்தாலும் சரி எந்த எண்ணிக்கையில் இருந்தாலும் சரி எந்த இடத்துல பித்த பயிலையே வந்து நெக் பாடி டெயில் நிறைய இடங்கள் இருக்குது அதில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று தான் அந்த பித்தப்பை கற்களை அகற்றிக்கொள்வதே இதற்கான மெயினான ட்ரீட்மெண்ட் ஆகும் சரிங்க டாக்டர் எனக்கு பித்தப்பை கல் வந்து இருக்கிறதே தெரில திடீர்னு ஒரு ஸ்கேனுக்கு போகும்போது தான் தெரியுது திடீர்னு பித்தப்பை கல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஆப்ரேஷன் வந்து பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னா பெரும்பாலான கற்கள் நம்மளுக்கு
அந்த மாதிரி வந்து தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உடனடியாக நம்ம அதுக்கு சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளணும் அறிகுறிகள் வரட்டும் அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கவே முடியாது ஸோ இதில் வந்து நம்ம பித்தப்பை கற்கள் வந்து உருவாகி வளர்ந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன அறிகுறிகள் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பெரும்பாலும் பித்தப்பை கற்கள் சின்னதாக லேசாக வயிற்றினுள்ள மேல் வலது மேல் பகுதியில் லேசான வழியில் கொடுக்கலாம் சாப்பாட்டுக்கு பின்ன அந்த வழி வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகுதுங்க டாக்டர் நிறைய பேர் வருவாங்க புளி ஏப்பம் பசி எடுக்காது வாமிட்டிங் சென்சேஷன் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நெஞ்சு கரைச்சல் நைட் டைமில் தூக்கமின்மை இந்த மாதிரியான உபாதைகள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் நாளடைவில் பித்த பையோட தசைகள் வந்து அலர்ஜி ஆக ஆக வாமிட்டிங் மஞ்ச காமாலை காய்ச்சல் இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனைகளும் அதிகமாக காணப்படுகின்றன ஸோ ஏதாவது ஒரு அறிகுறிகள் மேல் வயிற்று வழியோ ஒரு அல்சர் நம்ம பெரும்பாலும் பித்தப்பை கற்கள் வந்து அல்சர்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ரெண்டு அல்சர் மெடிசின்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்டு காலதாமதப்படுத்திகிட்டே இருப்போம் பின்னாளில் போய் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் பெரும்பாலான நோயாளிகளுக்கு கண்டறியப்படுது சரிங்க டாக்டர் இது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா பித்தப்பை கற்கள் வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக சாதாரண ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனிங் மூலியமாக துல்லியமாக கண்டறிய முடியும் மேலும் இதற்கு சில சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா சிடி ஸ்கேன் இல்லைன்னா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மூலியமாகவும் இதை பார்க்கலாம் ஆனால் பெரும்பாலான நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவீத பித்தப்பை கற்கள் வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் மூலமாக மட்டுமே கண்டறியப்படுது சரி என்ன இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு நிறைய பேர் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஆயுர்வேதா ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது சித்தா ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஃபுட்டுலேயே கரெக்ட் பண்ணிக்கலாங்கிறாங்க தண்ணி நிறைய குடித்தா போதுங்கிறாங்க இதெல்லாம் பித்தப்பை கற்களுக்கு உதவுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக உதவாதுங்க இந்த பித்தப்பை கற்கள் வந்து ஒன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அது அளவுக்கு அதிகமாக தான் போகும் அப்படி கம்மியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு நாளடைவில் பித்தப்பை கற்கள் வந்து நம்ம அறிகுறிகள் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு பேசாமல் இருந்தோம்னா மேற்கொண்டு பல உபாதைகளை ஏற்படுத்தும் அதனால் எப்போவுமே பித்தப்பை கற்களுக்கு அறிகுறிகள் இருந்ததோ இல்லையோ நாம் கண்டறிந்த உடனே அதற்குண்டான சிகிச்சையை மேற்கொண்டு அதை கிளியர் படுத்திக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்று இது எப்படிங்க டாக்டர் இது ஆப்ரேஷன்னாலே பயமாக இருக்குது இது எப்படி பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் இது வந்து லேப்ரோஸ்கோப்பி மூலியமாக பித்தப்பையை நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி எல்லாருமே எல்லா நோயாளிகளும் கேட்குறது வந்து பித்தப்பை கல் அப்படின்னா பித்த பையவே எடுக்க சொல்கிறாங்க எங்கள் டாக்டர் அது உண்மைதானா அப்படின்னா பித்தப்பை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நாளில் கல்லீரலில் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு எம்எல் பித்த நீர் வந்து சுரக்குதுங்க அதில் வெறும் முப்பது எம்எல் தான் வந்து பித்தப்பையில் வந்து ஸ்டோர் ஆகி ஜீரணத்தின் போது பயன்படுது மிச்ச எல்லா பித்த நீருமே டைரக்டாக நம்மளுடைய சிறுகுடலில் கடந்து ஜீரணிச்சிட்டு தான் இருக்கும் அதனால் ஆயிரத்தி ஐநூறு எம்எல்ல முப்பது எம்எல் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் ஒன்று தான் அதே மாதிரி தான் பித்தப்பை இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் ஒரு பெரிய ஜீரணத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தது அதே சமயம் கல்லை மட்டும் நீக்கிவிட்டு பித்தப்பையை வைத்திருந்தோமேனால் மிக குறுகிய காலத்தில் மறுபடியும் வந்து அதில் பித்தப்பை கற்கள் உருவாக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ரொம்ப வருஷங்களாகவே பித்தப்பை கற்களுக்கு பித்தப்பையை நீக்குவது மட்டுமே ஒரு அறுவை சிகிச்சையாக இருக்குது அதனால் அதை பற்றி ஒன்றும் பெருசாக பயந்துக்க வேண்டிய சமாச்சாரம் இல்லை நவீனமான உலகில் லேப்ரோஸ்கோப்பி மூலியமாக சிறு துளைகள் போட்டு சிம்பிளாக எந்த வழி தழும்பு ரத்த போக்கு எதுவுமே இல்லாமல் இந்த பித்தப்பையை நம்ம வந்து நீக்கிக் கொள்ளலாம் லேப்ரோஸ்கோப்பி சிஸ்டம் வந்ததுனால முன்பை போல் கத்தி வச்சு முந்தியெல்லாம் வந்து இங்கிருந்து ஒரு அஞ்சு ஏழு சென்டிமீட்டருக்கு வந்து வயிற்ற வந்து ஓப்பன் பண்ணி பித்தப்பையை நீக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஒரு பத்து வருட காலமாக இப்போல்லாம் லேப்ரோஸ்கோப்பி சர்ஜரி வந்ததுனால சிறு தொலைகள் மூலியமாக கீழ்கோள் சர்ஜரின்னு சொல்லுவோம் தழும்பு இல்லாமல் தசைகளுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் மிகுந்த ரத்த போக்கு இல்லாமல் மிக துல்லியமாக பித்தப்பையை நீக்கிக் கொள்ள முடியும் இது வந்து மோஸ்ட்லி இப்போல்லாம் டே கேர் சர்ஜரின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு நாள் காலையில் வந்தால் மதியம் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் இருந்துட்டு அடுத்த நாள் காலையில் வீட்டுக்கு போகிற அளவுக்கு வந்துருச்சு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்லேயே நம்மளோட நார்மல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம் கம்ப்ளீட்டாக ரிக்கவரி ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு ஃபுட்டு ஹேபிட்ஸ்லேயோ ஒர்க்கில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோ ட்ராவலிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுலையோ எந்த விதமான கட்டுப்பாடுகளும் கிடையாது லேப்ரோஸ்கோப்பி மூலியமாக பண்ணும்பொழுது மேற்கொண்டு ஃபாஸ்டான ரிக்கவரி இருக்கிறதுனால பித்தப்பை கற்களுக்கு இனிமேல் நம்ம யோசிச்சுட்டு வெயிட் பண்ணி காலதாமதப்படுத்த வேண்டாம்